तो आइए बच्चों स्वागत है आपका क्या हाल है मजे में तो आज ये अम्ल छारक लवन का तीसरा वीडियो है और ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो में पूरे पार्ट को खत्म किया गया है हम लोग इस पार्ट में देखेंगे पीएच मान और लवन ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे आज तक ऐसा कोई बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ कि अगर अम्ल छारक लवन सिलेबस में है और वहां से लवन से क्वेश्चन ना किया गया हो ये नहीं हो सकता तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं पीएच मान से शुरू करते हैं पी एच पूरा नाम क्या हो गया पोटेंज पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन पोटेंज का मतलब हो गया शक्ति पोटेंज जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब हो गया पावर तो हाइड्रोजन की शक्ति हमने पहले से पढ़ रखा है कि अम्ल किसे कहते हैं तो जिसमें हाइड्रोजन आयन हो एच प्लस आयन हो उसे अम्ल कहते हैं तो हाइड्रोजन की शक्ति तो आपसे कोई पूछ दिया व्हाट इज पीएच तो पीएच का डिफिनेशन जो होता है इसका फॉर्मूला ही इसका डिफिनेशन है माइनस लॉग एच प्लस आयन निगेटिव लॉगरथिजम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज पीएच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघु गणक के ऋणात्मक को पीएच कहते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणक के ऋणात्मक को पीएच कहते हैं अब ये लघु गणक क्या होता है तो ये मैथ का एक टर्म है लघु गणक लॉग जो इससे ज्यादा नहीं हम दो फॉर्मूला आपको बताते हैं और उसी के बेस पे आप नोमेरिकल बनाना सीख जाएंगे लॉग नहीं पढ़ना है हमको हमको पीएच निकालना सीखना है तो डायरेक्ट हम इसका दो फॉर्मूला लिख देते हैं पीएच निकालने के लिए पीएच की परिभाषा आप समझ गए कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कंसेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघु गणक के ऋणात्मक को पी एच कहते तो ये उसका फॉर्मूला भी हो गया और ये उसका डिफिनेशन भी हो गया उसके बाद लॉग से रिलेटेड दो फॉर्मूला होगा जो हमको यूज में आएगा लॉग एम का पावर एन बराबर एन लॉग एम लॉग एम टू दी पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम और एक और फॉर्मूला हमको यूज में लाना होगा जिसका नाम होगा लॉग टेन इज इक्वल टू वन ये तीन फॉर्मूले आपको दिमाग में होने चाहिए अब ध्यान देते हैं देखिए अम्ल हो छारक हो या लवन हो जलीय विलयन याद रखिए तो जलीय विलयन में एच प्लस की सांद्रता और ओ एच माइनस की सांद्रता दोनों मिलाकर होता है टेन टू दी पावर माइनस फोर्टीन एम मोलरिटी मोलरता एच प्लस और ओ एच माइनस दोनों मिला के कितना आता है टेन टू दी पावर माइनस फोर्टीन अब ये कहाँ से आया ये केमिकल काइनेटिक्स है अलग से पढ़ेंगे सेंगर क्लास में अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे टेंथ क्लास का ये टॉपिक खत्म करते हैं हम लोग हाँ न्यूमेरिकल बनाना आप सीख लीजिए एच प्लस और ओ एच माइनस दोनों मिला के टेन टू दी पावर माइनस फोर्टीन होता है किसी भी विलियन में अगर एच प्लस की मात्रा ज्यादा हो गई ओ एच माइनस से तो वो विलियन हो जाएगा अम्लीय अगर H प्लस की मात्रा कम हो गई ओ एच माइनस से तो वो विलियन हो जाएगा छाड़िए और अगर H प्लस की मात्रा बराबर हो गई ओ एच माइनस की मात्रा के तो वो हो जाएगा लवन उदासीन ध्यान दीजिए ये आपको दिमाग में होना चाहिए और ये तो इसका मेन टॉपिक हो गया कि दोनों मिला के टेन टू दावर माइनस फोर्टीन होता है तो अब लवन में क्या होगा लवन में चूंकि एच प्लस और ओ एच माइनस दोनों इक्वल होता है तो लवन में एच प्लस की मात्रा या ओ एच माइनस की मात्रा किसके बराबर हो जाएगी दस के पावर माइनस सात एम इसका आधा दोनों बराबर होता है लवन में तो बराबर होता है तो टेन टू दावर माइनस सेवन हो जाएगा ठीक है ना चलिए पीएच निकालना सीखते हैं 
पी एच मान नुमेरिकल सीखते हैं ये आप दिमाग में रखिएगा ये फार्मूला का यूज होगा और ये फार्मूला मैं रहने दे रहा हूं आपको नुमेरिकल बनाना सिखा रहे क्वेश्चन दे देगा कि कोई विलियन है जिसमें एच प्लस की सांद्रता दस के पावर माइनस तीन एम है क्वेश्चन दे दिया कि एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है टेन टू दावर माइनस थ्री एम तो इसका पीएच मान क्या होगा निकाल के बताइए समझ रहे सीधा फॉर्मूला डालते हैं पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन इज इक्वल टू माइनस लॉग और एच प्लस कितना दिया है दस के पावर माइनस तीन ठीक है ना अब यहां ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए देखिए तो लॉग एम का पावर एन लॉग दस के पावर माइनस तीन बराबर एन लॉग एम यानी कि माइनस तीन कहा चला जाएगा पीछे माइनस माइनस तीन रेही वाला माइनस तीन पीछे चला आया है लॉग टेन आ गया ना तो ध्यान से ये वाला फॉर्मूला यहां यूज किए लॉग एम का पावर एन तो एन लॉग एम एन पीछे चला आया लॉग दस अब इस फॉर्मूला का यूज कीजिए लॉग दस का मान कितना होता है एक अब माइनस माइनस कितना हो गया प्लस अब गुने एक तो बराबर तीन तो पी एच कितना निकल गया तीन समझ में आया अब एक और क्वेश्चन देखिए पीएच से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जैसे कि एच प्लस आयन की सांद्रता दे दिया अब एच प्लस की सांद्रता नहीं देगा और बोलेगा ओ एच माइनस की सांद्रता दे देगा और बोलेगा पीएच निकाल के दिखाओ अब क्वेश्चन को बदलते हैं ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन ये समझ गए चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए एक क्वेश्चन देखिएगा ओ एच माइनस आयन की सांद्रता दे दिया क्वेश्चन है कि एच माइनस आयन की सांद्रता हमको दे दिया मान लेते हैं दस के पावर माइनस तीन पहले क्या था दस के पावर तीन माइनस तीन किसका सांद्रता था एच प्लस का अब किसका दे दिया ओ एच माइनस का और हमको बोलता है कि पीएच निकाल के बताओ तो पीएच निकालने के लिए हमको किसकी सांद्रता चाहिए एच प्लस की ओ एच माइनस से नहीं निकलेगा हमको किसका चाहिए एच प्लस हमको दिया कौन है ओ एच माइनस तो हम इसका यूज करेंगे वो वाला फॉर्मूला पढ़े ना कि दोनों के सांद्रता मिला के कितना होता है अरे दोनों मिला के कते दस के पावर माइनस चौदह फोर्टीन माइनस फोर्टीन तो इसमें ओ एच दिया है तो एच प्लस ना निकल जाएगा ध्यान दो फिर से देखो एच प्लस ओ एच माइनस दोनों मिला के कितना दस के पावर माइनस चौदह ओ एच माइनस दिया है तो इसका मान यहां रख देते हैं तो एच प्लस आ दस के पावर माइनस तीन बराबर दस के पावर माइनस चौदह तो एच प्लस बराबर ये गुना में तो नहीं जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो दस के पावर माइनस चौदह बटा दस के पावर माइनस तीन आ भाग में है तो पावर का हो जाएगा घट जाएगा तो देख लो यार दस के पावर माइनस चौदह माइनस माइनस तीन हो जाएगा तो ये माइनस तीन है एक वाला तो ऊपर तो माइनस भाग में पावर घटता है ना हाँ तो दस के पावर माइनस चौदह आ माइनस माइनस प्लस तीन बराबर दस के पावर माइनस एगार तो एच प्लस निकल गया तो एच प्लस कितना आया दस के पावर माइनस एगार तो पी एच निकल जाएगा निकलेगा कि ना निकलेगा देखो बगल में निकाल के दिखा देते हैं तो पी एच बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन बराबर माइनस लॉग एच प्लस के मान अब रख दो दस के पावर माइनस एगारह तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस ग्यारह लॉग दस अब बुझाया लॉग दस के मान कितना एक अब तो फिर तो पहले के सवाल न बन गया अब तो क्या बन जाएगा ग्यारह लॉग दस के मान कितना गुने एक बराबर ग्यारह तो पीएच कितना निकला ग्यारह निकला तो कैसे पीएच निकालते हैं बात समझ में आया अब देखिए पीएच स्केल का होता है ध्यान दीजिए पी स्केल देखिए सूचक हम लोग पहले पढ़े थे इंडिकेटर जो अपना रंग परिवर्तन के द्वारा यह बताता है कि दिया गया विलयन अम्ल है कि क्षारक है कि लवन है कई सूचकों को मिलाकर एक सूचक बनाया जाता है जिसको कहते हैं सार्वत्रिक सूचक सार्वत्रिक सूचक अंग्रेजी में उसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर 
मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स तो सार्वत्रिक सूचक पहले तैयार कर लिया जाता है और उसी की सहायता से पीएच मान निकाला जाता है प्रयोगशाला में और पीएच मान के आधार पर ही यह डिटरमाइन किया जाता है कि दिया गया पदार्थ अम्लीय है कि छारीय है कि लवनीय है अगर अम्ल है तो कितना ताकतवर अम्ल है छारीय है तो कितना ताकतवर है पहले इस बात को समझिए वो स्केल होता है जिसका नाम हो गया पीएच स्केल अभी पीएच स्केल कैसा होता है तो फेर लवली लगाए होगा का मतलब लड़को सब लगाता है इसे आजकल लड़का के लिए अलग आ गया है फेयर एंड हैंडसम तो अभी देखिए तो उसमें जो है पिछाड़ी से वो रहता है इस तरह का वो स्ट्रिप बना रहता है इसे प्रचारवा में देखते हुए कहता है छह हफ्ते में यहाँ से यहाँ मतलब कोरिया से गोल हो जाएगा तो उहे वाला जो है देखिए ऐसा वाला यहाँ देखते हुएगा ऐसा वाला एक से लेकर चौदह तक जीरो से लेकर कहाँ तक लिखा रहता है चौदह तक बात समझ रहे भिपजी और बैजानी पीनाला एने का तीन लाल हो जाएगा एने का तीन बैगनी हो जाएगा बात समझ गए ना फिजिक्स वाला बैजानी हा पीनाला अब इसी का नाम है स्केल पीएच स्केल एक नाम का है पीएच स्केल ये जो देख रहे हैं ना जीरो एक दो तीन चार सात ऐसे पांच छह सात आठ नौ दस करके कहां तक पहुंच जाएगा चौदह तक तो इको चाहिए पीएच मान है अब ध्यान से सुनिए कैसे पीएच निकाला जाता है नुमेरिकल बना के कैसे निकलता है बता दिए अब प्रयोगशाला में कैसे निकलेगा सब देखिए तो मान लीजिए कि यूनिवर्सल इंडिकेटर है सार्वत्रिक सूचक इसको क्या करना है कोई विलियन है दे दिया उस विलियन में सार्वत्रिक सूचक को डूबा देना है आयकर रंग जो हुआ ना जोन रंग के हो जाए तो उसको ए स्केलवा के सामने ले जाके ऐसे मिलाना है जो रंग से एक रंग मिल गया ना मैच खा गया ना कोई कोई मान लीजिए इसके सामने मैच खा गया रंग एक तो ये पर कथी लिखा है तीन तो उस बिलियन का पीएच मान हो गया तीन बुझाया कि ना बुझाया बुझाया चलिए तो एक नाम है पीएच स्केल हाँ तो एक बात है पीएच स्केल में एक पीएच स्केल जो हुआ ना फिर से बनाते हैं बीचों बीचे का रहता है सात बीचे बीचे का लिखा रहेगा सात और सबसे काट में रहेगा चौदह आने का हो गया जीरो तो सात से कम अगर मान आ गया ना सात से कम पीएच मान अगर सात से कम आ रहा है रंग मिलेला से सात के पिछाड़ी मिल रहा है एने का मिल रहा है तो वो जाइए कौन है अम्ल आ उधर वाला से रंग मैच खा रहा है तो ये हो गया छारक आ बीचे बीचे मिल रहा है तो ये हो गया लवन सात के सामने रंग मिल रहा है नू तो लवन और सात से कम में मिल रहा है तो अम्ल और सात से ज्यादा में मिल रहा है तो छारक मतलब है कि जितने मान लीजिए छ आ गया पांच आ गया चार है तीन है है ना दो है एक है अब कोनो का पीएच आया छ और कोनो के आया पांच तो पांच वाला ज्यादा अम्लीय हो गया बद बुझ रहे मतलब जितने बाया साइड में भागेंगे ना अम्लीयता बढ़ती है अम्ल का गुण जो है बढ़ता है अम्लीयता बढ़ता है और जितने दहिना भागेंगे ना छारियता बढ़ती है छारियता बढ़ती है परीक्षा में आपसे ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है कि पीएच मान पांच है तो अम्ल होगा कि छारक होगा कि लवन होगा कि कोनो ना तो भाई पीएच मान पांच है तो सात से कम है तो अम्ल होगा पीएच मान नौ है तो सात से ज्यादा है तो छारक होगा तो बात बुझे कि नहीं बुझे चलिए अब हमको समझना है पीएच मान निकालना सीख पीएच का महत्व देखिए पीएच का बहुत सारा महत्व है पीएच जो है क्या का महत्व है ध्यान दीजिए जैसे कि अब सबसे पहला तो पीएच का महत्व ध्यान दीजिए पीएच का महत्व खेती में महत्व है खेती में अब खेती में का महत्व है पीच पीएच का तो खेत का माटी जो होता है ना हम लोग आजकल देखवे करते हैं कौन युग में जी रहे हैं तो कृत्रिम युग में जी रहे हैं वैज्ञानिक युग नहीं है कृत्रिम युग है विनाशकारी युग है अभी जैसे खेत में जो है खाद के बदला में उर्वरक का प्रयोग करते हैं फर्टिलाइजर का यूरिया डी पोटास सब ना डालते हैं तो वो जो है क्या करता है खेत की उर्वरता को भले ही बढ़ा देता है लेकिन उसकी अम्लीयता को भी बढ़ा देता है खेत को अम्लीय बना देता है एसिडिक बना देता है और इसीलिए खेत धीरे धीरे बंजर हो जाता है बात बुझे कि नहीं 
तो उस बंजर हो जाने के बाद उसकी उपज उपज क्षमता जो है कम होने लगती है सीधा हिसाब अम्लीय हो गया है तो पी मान अम्लीय हो गया मतलब पी मान क्या हो गया है सात से कम हो गया तो उसको साठ से ऊपर करना है पी मान को सात पहुँचाना है तो क्या मिलाना पड़ेगा बताइए पीएच मान सात से कम हो गया है मतलब खेत जो है उसमें माटी जो है अम्ल हो गया है इसको बनाना क्या है लवन बनाना है सात लाना है पीएच मान तो अम्ल में कौन चीज से अभिक्रिया कराएंगे तो अरे लवन बनेगा तो छाड़ से अभिक्रिया कराएंगे तो इसीलिए खेत में चूना पटाया जाता है है ना देखिए चूना कैल्सियम ऑक्साइड कैल्सियम हाइड्रो कैल्सियम कार्बोनेट ये सब खेत में पटाया जाता है काय पटाया जाता है तो ये सब जो है ना अम्ल से अभिक्रिया कर लेगा उसको लवन में बदल देगा तो पी अम्ल जब ये लवन में बदलेगा तो पीएच मान सात पहुंच जाएगा बात बुझे कि नहीं तो खेती में पीएच का क्या महत्व हुआ बुझाया अब उसके बाद देखिए वर्षा में पीएच का क्या महत्व है देखिए तो वर्षा में पीएच का क्या महत्व है जैसे देखिए रहे हैं आदमी जो है आज पेड़ पौधा काट काट के पूरा मतलब धरती को शमशान बनाने पर लगा हुआ है देखते ना ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर पचास में बिका रहा है आए तो सोच के देखिए तो पेड़ पौधा तो काट के भरकूसा उड़ाते रहे हैं तो अधातु का ऑक्साइड जो है बढ़ता जा रहा है अधातु का ऑक्साइड जो है प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर ट्राई ऑक्साइड ये सब प्रकृति में बढ़ता जा रहा है फैक्ट्री पर फैक्ट्री लगाए जा रहे हैं कि जनसंख्या क्या तो हम दो हमारे होने दो है ना तो अब लीजिए तब इस हिसाब से अब होने दो तो सब चीज बहुते बहुते बनेगा भाई तब ना होगा कपड़ा लत्ता लूंगा धोती सब चीज ज्यादा चाहिए अब ज्यादा चाहिए तो फैक्ट्री अब लगेगा तब होगा अब फैक्ट्री लग रहा है तो उससे ये सब धुआं सब निकल रहा है सब धुआं ऊपर आसमान में जाके पानी से रिएक्शन कर रहा है हम पढ़े हुए हैं कि पानी से ये सब रिएक्शन अधातु का ऑक्साइड है अधातु का ऑक्साइड है पानी से रिएक्शन कर लेगा तो क्या बनाएगा अम्ल बनाएगा है तो अम्ल बनाएगा तो वर्षा के जल का पी मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो वर्षा जल का पी मान जो है अगर पाँच दशमलव छः से कम हो जाए तो उसी को हम कहते हैं अम्लीय वर्षा मतलब ऊपर से जो पनिया बरसेगा ना तो उसमें तेजाब का गुण होगा बात बुझ रहे हैं तो उससे जो है पेड़ पौधा जीव जंतु को नुकसान पहुंचेगा है ना आज वो वर्षा जल अशुद्ध जल हो गया है ठीक है ना वर्षा में पीएच का काम महत्व हो गया बात समझ में आया इसीलिए पेड़ पौधा लगाइए ना तो आज तो कैसे वो आदमी बच रहा है एक समय आएगा जो बस धरती पर कुछ नहीं बचेगा पेड़ पौधा लगाइए यही जीवन का आधार है चलिए अब उसके बाद जो है देखिए हमको समझना होगा खेती में उसके बाद वर्षा में पीएच का महत्व हुआ पाचन में देखते हैं पाचन देखते होगा पाचन में पीएच का महत्व बहुत ही आदमी के बारे में सुनते होगा देखे भी होगा बहुत आदमी को कहा चलता फिरता वो एटम बम है वो कब कहने का थी कौन बम बरसा कर देगा कुछ पता नहीं अब देखिए यह है पाचन देखिए पेट में जो है ना कभी कभी देखते होगा एसिडिटी हो जाता है शायद ऐसा कोई घर हो जिस घर में वो गैस्टी के पेशेंट न हो अब इसमें होता क्या है सो देखिए सुनते होगा बहुत लोग कहते हैं दिन भर में एक बेर तक खाते हैं तैयो देखिए ना पेट तो नगारा बनल रहता है तो बनेगा ना अब देखिए हमारे पे ऐसे तो डिटेल में इसके बारे में जय प्रक्रम में हम पढ़ाएंगे तो उस समय और मजा आएगा लेकिन अभी एगो बात जान लीजिए हमारे पेट में जो है ना आमाशय में गैस्टिक जूस निकलता है उस गैस्टिक जूस में एच नाम का एगो एंजाइम रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बात बुझ रहे हैं ना ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो पेट की अम्लीयता बढ़ जाती है अम्लीयता बढ़ जाएगी तो खाता खाता बेकार होगा है ना गैस बनेगा तो सीधा ही साग है अम्ल है उसको कमजोर करेंगे तब ना राहत मिलेगा तो कैसे मिलेगा तो पानी फेंट देंगे तनुकरण पढ़े ना तनुकरण तो कौन पानी फेंटेंगे बताइए ठंडा के गर्म गरम पानी फेंटेंगे तो ठंडा पानी में गैस की विलयता बढ़ जाती है ठंडा पानी लोग क्या करता है पेट जब उसको धाह मारने लगेगा तो कहेगा ठंडा पानी तक फ्रिज वाला गिलास पिया पेट में जाता आग बढ़ता तो आग बढ़ता ऊपर से ठंडा जब दे रहा था ना तो घी के काम करी तो मैं कौन पानी चाहिए गरम पानी ककरो गैस बनल है आ गरम पानी पी लीजिए गिलास चाय लेखा एकदम गरम गरम पानी लेकर चुस्की मार के पी लीजिए देखिए तुरंत गैस से आराम मिल जाएगा बात बुझ रहे हैं तो अभी देखिए न तो छाड़ खाइए छार तो क्या साबुन खा जाइएगा साबुन के ना खा जाएंगे तो दूसरा चीज़ है ना छाड़ की क्या है छाड़ की हम लोग तो जैसे जनरली जो भी खाना खाते हैं चाय पीते हैं या अभी ज़्यादातर फ्रिज में कर तो जितना सामान खाते हैं सब छाड़ की हो जाता है डर डाल के जो खाते हैं ना तो वो अंदर में ठंडा जाएगा तो ताप को घटा देगा हम उनकी विलयता बढ़ा देगा डिटेल में पढ़ेंगे बाद में तो पाचन में पीएच का क्या महत्व है पाचन में जो है देखिए कभी कभी हमारे पेट की अम्लीयता बढ़ जाती है एच अम्ल जो है उसका निकलना बढ़ जाता है 
और जैसे ये एच अम्ल का निकलना बढ़ेगा तो पेट का अम्लीयता धीरे धीरे बढ़ा देगा पेट की अम्लीयता बढ़ने से क्या होता है तो अभी पूरा पेट में जलन हो जाएगा पेप्टिक अल्सर नाम का बीमारी हो जाता है बाद में वो पेप्टिक कैंसर पेप्टिक कैंसर भी बन सकता है तो बचने का क्या उपाय है तो सीधा हिसाब है ठंडा पानी पीजिए न तो देते होगा डाइजीन और वो सब कान सब रहता है पुदीन हरा आइनो ये सब तो उस समय क्या रहता है छारक रहता है छारक जैसे उसमें क्या है तो अभी जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिलियन रहता है तो यह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहते हैं तो ये क्या है छारक है अब पेट में हमारे कौन चीज है अम्ल है तो अम्ल से जाके अभी क्रिया कर लिया तो बना दिया एम जी सी एल टू और प्लस वाटर तो तुरंत हमको आराम मिल गया अब उसके बाद खाए वाला सोडा भी खा सकते हैं खाने वाला सोडा खाने वाला सोडा मतलब कौन हो गया तो एन ए एच सी ओ थ्री सोडियम बाई कार्बोनेट और ये जो है पेटवा में गया इस सील से रिएक्शन कर लिया तो क्या बना देगा एन ए सी एल प्लस एच टू ओ प्लस सी ओ टू अब एन ए सी एल लवन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड न करता है ई नो काम छः सेकेंड में शुरू कौन काम अरे धुरुम धराम वाला काम और काम ये है पेट में सील था नौका से रिएक्शन कराया और गैस मार रहा है वो ओकरे नाम है काम छः सेकेंड में शुरू देखते ना कपिल शर्मा प्रचार देता रहता चलिए आगे देखते हैं तो पाचन में पीएच का महत्व एगो और है अभी जैसे दंत छह दांत जो सर जाता है उसमें पीएच का महत्व तो देखिए पीएच का दांत जो मुंह जो है ना मुंह का पीएच मान पाँच दशमलव पाँच से जब कम होने लगेगा ना तो दांत के ऊपर एगो परत है एक नाम है इनैमल हमारे शरीर का सबसे कठोर परत है आ इो जो है ना हमारे रात में जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद क्या होता है भोजन कर लिए और उसके बाद जो है ठीक से कूला कूली किए नहीं आ जाके सूट गए तो उसके बाद दांतों के बीच में जो भोजन का अणु जो है चिपक जाता है और रात भर में मुंह में बैक्टीरिया जो है उसको गला पचा के जो है डाइजेस्ट कर देता है वो अपने लिए और उसके बाद उसमें अम्ल बनाता है तेजाब बनाता है है ना टार बना था टार और वह टार जो है का किया जाके पूरा मुंह में जो है देखते हुए भोरे में उठिएगा तो मुंह एकदम ओखियाइन बढ़ित रहेगा बिना खुला के लिए कुछ करने का मन ही नहीं करेगा तो अभी देखिए तो वो अंदर में रहता क्या है तो वही तो जो है अभी देखिए मुंह में जो है पूरा का पूरा जो है एसिड बना दिया एसिड बना दिया पी मान पाँच से कम होने लगेगा तो वही एनामल जो है उगलने लगता है दाँत का जो फर्त हो गया ना तो सबसे ऊपर में हो गया इनामल ओकरा नीचे हो गया डेंटाइन और ओकरा नीचे हो गया पल्प तो इनामल जो है सबसे कठोर पड़त है आई जब गलने लगेगा तो एक नाम हो गया कि खोरला हो गया वहाँ और बाद जो है और जब गलेगा तो ये और ये एक जराएगा और बाद जब ये में पहुँचेगा ना पल्प में तो बाप रे बाप चीची आएगा तो एक नाम है अब देखिए तो इससे बचने का क्या उपाय है तो सीधा इस आगे रात को खाना खाने के बाद ब्रश जरूर कीजिए है कि नहीं ब्रश करके सोइएगा ना रात को खाना खाने के बाद कभी दांत खराब नहीं होगा छाड़िए दंत मंजन का इस्तेमाल कीजिए अब आपको एक बात बुझा गया होगा है कि नहीं जैसे नीम का दतुआन है छाड़िए बात बुझे कि नहीं बुझे छाड़िए दंत मंजन का इस्तेमाल तो पीएच का महत्व समझ गए अब हमको समझना है लवन देखिए दसवां में जो है मैट्रिक की परीक्षा के लिए आपको पांच लवन के बारे में पढ़ना है पांचों लवन के बारे में हम बहुत अच्छे से आराम से कंपेरेटिवली बता देते हैं आपसे परीक्षा में पूछेगा क्या आपसे परीक्षा में पूछेगा लवन उसका रासायनिक नाम साधारण नाम बनाने की विधि और उपयोग तो उपयोग तो बिल्कुल आसान है वो आप अपने किताब से भी आप कर सकते हैं उपयोग जो हो गया आपका जैसे कि पांच लवन है है ना अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ अब सबसे पहला हो गया देखिए साधारण नमक नमक का क्या उपयोग है तो वो तो हम बताएंगे कि क्लोर छाल प्रक्रिया एसिड बेस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए पांच लवन के बारे में पढ़ना है आज तक ऐसा कोई बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ जिसमें पांच लवन में से कम से कम एक लवन नहीं पूछा हो नहीं पूछने का सवाल ही नहीं है पूछेगा ही पूछेगा तो ध्यान दीजिए ऐसे भी है ना तो अभी अति तो आपको हो जाएगा साधारण नमक आपको पढ़ना है उसके बाद हो जाएगा विरंजक चूर्ण तो विरंजक चूर्ण का उपयोग देख रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं उसके बाद खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा खाने वाला खाबर सोडा है ना उसका उपयोग है तो उपयोग तो आप अपने बुक से आप याद कर सकते हैं या उसको पढ़ सकते हैं बनाने की विधि हम आपको समझा देंगे धोने का सोडा हो गया धोने वाला सोडा धोबन सोडा जिसको कहते हैं उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस जिससे कि मकान में पीओपी ना होता है चाहे हाथ गोड़ टूट जाता है तो प्लास्टर लोग ना करवाता है तो वही ना हो गया पीओपी है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस तो उस पांच गो के बारे में हमको समझना है ध्यान से समझते चलिएगा देखिए एक हो गया हमारा साधारण नमक साधारण नमक इसका कॉम ऐसे फार्मूला हो गया एन एस सी एल केमिकल नाम इसका क्या हो गया तो केमिकल नाम हो गया सोडियम क्लोराइड क्या नाम हो गया सोडियम क्लोराइड 
तो अभी देखिए साधारण नमक फार्मूला एन सोडियम क्लोराइड ठीक है अब ये सोडियम क्लोराइड जो है ना इसको रॉ मटेरियल ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज कहा जाता है केमिकल इंडस्ट्री का रासायनिक जो केमिकल्स जहाँ भी बनते हैं उसका ये रॉ मटेरियल कच्चा माल कहलाता है क्यों तो देखिए साधारण नमक जो है ये जो साधारण नमक देख रहे हैं एन के जलीय विलियन से यानी कि इसको पानी में घोल दिए तब पानी में घोल दिया आ इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे करेंट इलेक्ट्रिक करेंट चलिए विद्युत धारा इससे जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या बनेगा एन हाइड्रोजन और क्लोरीन देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा हाइड्रोजन गैस बनेगा और क्लोरीन बनेगा और तीनों का तीनों जो है बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है है ना अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका बहुत सारा उपयोग है जैसे साबुन बनाने में सौरभ बनाने में हाइड्रोजन है इसका उपयोग एस सी एल गैस बनाने में है ना क्लोरीन है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में तो शायद ही ऐसा बहुत कम केमिकल लगभग नाइन्टी परसेंट केमिकल इंडस्ट्री ऐसा है जिसमें इस तीनों में से किसी ना किसी का उपयोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता ही होता है और ये तीनों हमको मिलता कहाँ से है तो सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से मिलता है और इस प्रक्रिया में चूंकि छार भी बनता है और क्लोरीन भी बनता है इसीलिए इस प्रक्रिया को क्लोर छार प्रक्रिया कहते हैं तो कभी कभी आपसे पूछ देता है कि क्लोर छार प्रक्रिया से क्या समझते हैं अन्ना तो कभी पूछ देगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग है कास्टिक सोडा का क्या उपयोग है सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही दूसरा नाम कास्टिक सोडा हो गया अच्छा हाइड्रोजन का क्या उपयोग है क्लोरिन का क्या उपयोग है तो आपके बुक में जो है सबका उपयोग यहाँ दिए हुआ जैसे हाइड्रोजन का उपयोग क्लोरीन का उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग देख रहे हैं ना इस दोनों के मिलने से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या उपयोग है ना इस दोनों के मिलने से ब्लीचिंग पाउडर बना ब्लीचिंग पाउडर का क्या उपयोग है तो ये लिस्ट के नीचे जो उपयोग दिए हुआ है उस उपयोग को आप अच्छे से याद करेंगे तो सोडियम क्लोराइड से अच्छा कही अगर बनता कैसे है तो बनाने का तो जरूरते नहीं है ये तो समुद्र में अभी पर्याप्त मात्रा में है एक लीटर पानी में समुद्री जल में जो लगभग दो सौ ग्राम नीमक रहता है अब कहिएगा अच्छा सेंधा नीमक सो तो सेंधा नीमक नामे से स्पष्ट है सेंध करके निकलता है यानी कि जमीन के अंदर से खोन के निकलता है तब तो जमीन के अंदर नीमक कहाँ से आया तो देखिए जिस तरह से कभी सुनते हैं ना नदी अपना रास्ता बदलती है तो उसी तरह से समुद्र का अगर कोई एरिया अगर कभी सूख गया आज से हजारों साल पहले कोई इलाका है जो पानी समुद्र का पानी का छोटा सा हिस्सा कहीं घेरा गया अब घेरा गया तो वहीं पर सूख गया तो उसका पनियावा तो उड़ जाएगा लेकिन नीमक तो रह गया अब नीमक रह गया अब धीरे धीरे उसके ऊपर माटी जा, झीटी जमा होते होते उस सब नीमक चल गया तड़ी में अब वही समुद्र को खोन के जब निकाला जाता है तो उसी को कहते हैं सेंधा नमक तो सेंधा नमक जो होता है वो भूरे रंग का होता है क्या कि उसमें कुछ दूसरा अशुद्धि प्रजेंट रहता है इसीलिए बात बुझे कि नहीं बुझे अब बाकी तो हो गया साधारण नमक वो भी साधारण नमक है सेंधा नमक जो है खोन के निकला है साधारण नमक जो हो गया एन जो हो गया है ना अब वो समुद्र के पानी को वाष्पित करके निकला अगला जो साल्ट हमको पढ़ना है उस साल्ट का नाम है विरंजक चूर्ण विरंजक चूर्ण कैसे पढ़ता है ध्यान दीजिए तो विरंजक चूर्ण जो हो गया विरंजक चूर्ण ठीक है साधारण नाम हो गया विरंजक चूर्ण फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा सी ए ओ सी एल टू कैल्सियम ऑक्सीक्लोराइड कहीं कहीं आप देखिएगा फॉर्मूला ऐसे लिख देगा सी ए ओ सी एल तब ऐसे करके सी एल दे देगा तो देखिए वो बात समझिए बात ये भी सही है ये सही है लेकिन एनसीईआरटी में आपको ये फॉर्मूला दिया है देखिए तो कभी भी जो है ना एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए मैट्रिक के परीक्षा में खूब बढ़िया नंबर चाहिए तो एनसीईआरटी का पालन कीजिए हम आपको बताएंगे अगला वीडियो वो बनाएंगे हम कि साइंस में हंड्रेड मार्क्स कैसे लाया जाता है एटी मार्क्स हुआ ना आपका थ्योरी एटी में एटी आ जाता है ये वो नंबर नहीं कटेगा ऐसा लड़का से भी भेंट कराएंगे ऐसे बहुत लोग जानते भी हैं इस बात को है ना तो हम अभी जैसे तो उसके लिए जरूरी है कि एन को फॉलो कीजिए तो विरंजक चूर्ण जो हो गया उसका फॉर्मूला हो गया सी ए ओ सी एल टू अच्छा इसका साधा ये तो हो गया साधारण नाम ये हो गया अभी उसका सूत्र फॉर्मूला अब उनको समझना है उसका क्या बोलते उसको रासायनिक नाम तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा कैल्सियम ऑक्सी क्लोराइड का नाम हो गया क्लोराइड विरंजक चूर्ण कैल्सियम ऑक्सीक्लोराइड है ना सी ओ सी एल टू रासायनिक नाम हो गया कैल्सियम ऑक्सीक्लोराइड साधारण नाम रासायनिक नाम ये अनुसूत्र फॉर्मूला उसका बनता कैसे सो देखिए तो कैल्सियम हाइड्रोक्साइड हो गया कैल्सियम हाइड्रोक्साइड 
चुनना है बुझा हुआ चुना इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देते हैं कितना पड़ता है चालीस डिग्री सेल्सियस ताप पर क्लोरीन गैस इसमें प्रवाहित कर देना है क्लोरीन गैस और इसी के रिएक्शन से बन जाएगा सी ए ओ सी एल टू कैल्सियम ऑक्सीक्लोराइड और प्लस में वाटर पानी अलग हो जाएगा तो इसी का नाम है विरंजक चूर्ण अब विरंजक चूर्ण बनता कैसे बात समझ में आ गया कभी भी परीक्षा में रिएक्शन जरूर लिखिएगा इक्वेशन अगर नहीं लिखिएगा ना खाली स्टेटमेंट लिखिएगा नंबर कट जाएगा है ना तो कैल्सियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलियन से जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण बनता है विरंजक चूर्ण का उपयोग आप समझ ही रहे हैं आपको यहाँ बुक से जो है अपनी किताब से जो है विरंजक चूर्ण का उपयोग यहाँ देख रहे हैं अब हमको समझना बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा कैसे बनता है इसको अमोनिया सोडा मेथड भी कहते हैं इसको सालवे मेथड के नाम से भी जाना जाता है तो सालवे नाम के महान साइंटिस्ट वही इस मेथड को बताए थे तो इसलिए उन्हीं के नाम पर पड़ गए देखिए ध्यान दीजिएगा तो बेकिंग सोडा बनाने का विधि देखिए बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा हो गया ये तो अपना खाने वाला सोडा रासायनिक अटी क्या बोलते इसको साधारण नाम हो गया अब फार्मूला हो गया एन सोडियम बाई कार्बोनेट आप इसका रासायनिक नाम समझिएगा क्या हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट अच्छा उसके बाद बनेगा कोई से बनाने का भी नहीं तो अमोनिया गैस ले लिए अमोनिया गैस एन थ्री ठीक है ना अमोनिया गैस से संतृप्त विलयन में यानी कि पानी में अमोनिया गैस को घोर दिए जितना घुल सकता था उतना अमोनिया गैस से संतृप्त विलयन में तनकाले नीमक मिला दिए और तब तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घोल दिए अब कहिएगा जब पानी में अमोनिया गैस संतृप्त कर दिए पूरा तो फिर उसमें नीमक कहाँ से मिला दिया कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से घुल जाएगा तब तो बात को समझिए खूब भर पेट खाना खेला के बाद दो रसगुल्ला ऊपर से मार देते हैं कि नहीं मार देते हैं तो वह बात नहीं यहाँ हो रहा है महाराज है ना अमोनिया गैस इसमें जितना घुल सकता था घुला दिए और उसके बाद तो हो गया संतृप्त अमोनिया गैस के लिए संतृप्त हो गया अब उसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे और फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देंगे तो क्या बन जाएगा सो देखिए एन अथी एन एच थ्री आ एक एगो एच आई सी एल तो मिल के बन जाएगा एन एच फोर सी एल अमोनियम क्लोराइड है यहाँ देख लीजिए क्या बन गया तो बच क्या गया सोडियम एन ए एच तीन गो तीन आदू पांच गो था एन ए एच सी ओ थ्री देखिए बैलेंस है सी ओ टू आए वो मिल के सी ओ थ्री हुआ आए वो हाइड्रोजन एक बचल है एन ए एच सी ओ थ्री एक नाम है बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा तो बेकिंग सोडा इसी से बनाया जाता है बेकिंग पाउडर अब कहिएगा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर तो दोनों अलग चीज़ है बात को समझिएगा बेकिंग सोडा का प्रयोग खाने में नहीं किया जाता है बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है अभी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है इसको समझेंगे पहले हम लोग समझ लेते हैं खाने व वा, धोने वाला सोडा कैसे बनता है तो अब आपको बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जल्दी समझ में आएगा देखिए धोबन सोडा धोबन सोडा इसको धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा भी कहते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन ए टू सी ओ थ्री इसको अंग्रेजी में अथे रासायनिक नाम क्या हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट क्या नाम हो जाएगा इसका सोडियम कार्बोनेट अब देखिए बनता कैसे है तो यहाँ देखिए बेकिंग सोडा कैसे बनता है सब बुझा गया अमोनिया गैस से संतृप्त देखिये ये पहला लवन दूसरा लवन तीसरा अब आप चौथा लवन के बारे में समझ रहे हैं तो चौथा लवन जो देख रहे हैं ना धोबन सोडा ये कैसे बनता है तो सोडियम बाई कार्बोनेट है ना ये सोडियम बाई कार्बोनेट यह है बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा को हम गर्म कर देंगे तो जब यह गर्म कर देंगे तो किसी भी मेटल के कार्बोनेट को धातु धातु के बाइक किसी भी मेटल के बाई कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं ना तो कार्बोनेट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है तो सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल एक नाम न हो गया धोबन सोडा बदबूझ रहे हैं अब देखिए असल खेल अब समझिए हम जो आपको कहे हैं ना कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग चीज है ध्यान से समझिए बेकिंग सोडा जो इसे मान लीजिए बेकिंग सोडा है आप जो आटा साने उसमें बेकिंग सोडा मिला दिए और उसके बाद वो सान उनके कचौड़ी जब छानेंगे तो छानेंगे तो गर्म होगा तो वो बेकिंग सोडा क्या बन जाएगा वो बेकिंग सोडा बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट टूट टूट के बन जाएगा एन तो डालेंगे बेकिंग सोडा और कचौड़ी बन के जब तैयार होगा तो देखिए कार्बन 
डाइऑक्साइड तो निकल भी करेगा कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ भी निकलेगा जब गर्म होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो कचौड़िया वह फूल जाएगा चाहे खास्ता हो जाएगा समोसा लिट्टी सब खास्ता हो जाएगा खजूर पिरकिया सब देखते हैं ना लेकिन खास्ता हो जाएगा लेकिन उसमें उसके अंदर जो हम धो अति ये जो डाले थे ना सोडियम बाई कार्बोनेट वो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट यानी कि डाले थे बेकिंग सोडा बन जाएगा वो धोबन सोडा तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होगा तो इसीलिए इसमें क्या किया जाता है बेकिंग सोडा का इस्तेमाल न करके बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर क्या है तो बेकिंग सोडा में एगो खाने वाला एसिड मिला देते हैं ध्यान दीजिए अलग से वो बात समझिए बेकिंग पाउडर तो खाने वाला सोडा हुआ ना एन ए एच सी ओ थ्री इसमें कोई भी इडिबल एसिड खाने योग्य एसिड खाद्य अम्ल जैसे कि टार्टरी के एसिड खाए वाला एसिड है है ना तो इसके अंदर खाद्य अम्ल कोई भी मिला देते हैं अब जब यही खाद्य अम्ल मिला देंगे तो यहाँ एन ए टू सी ओ थ्री नहीं बनाएगा ये अपना उस अम्ल में जो निगेटिव रेडिकल होगा धरीन मूलक उसके साथ ये लवन बनाएगा तो जनरली टार्टरी खाद्य अम्ल जो होगा तो उसका वाला बनाएगा जो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होगा अब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उससे कचौड़ी फूल जाएगा तो कचौड़िया यहाँ भी फूलेगा आ यहाँ भी फूलेगा इसको डालेंगे तैयो फूलेगा आ इस मिक्सचर को डालेंगे फिर भी फूलेगा इस मिक्सचर का नाम हो गया बेकिंग पाउडर आइए अकेले कहलाता है बेकिंग सोडा तब बेकिंग सोडा का इस्तेमाल न करके बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है बात समझ में आया अब पांचवा और आखिरी साल्ट है ध्यान दीजिएगा पांच चार गो साल्ट हो गया पांचवा साल्ट हो गया पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि अभी देखते हुएगा हाथ को टूट टूट जाता है आदमी का भगवान न करे किसी का टूटे है ना लेकिन चलिए देखते हैं लेसन अब समाप्ति की ओर है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हो गया पांचवा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है तो चलिए पहले तो इसको लिख देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना अभी सी ए एस ओ फोर डॉट हाफ एच टू हो आधा पानी है आधा पानी है हाफ एच टू हो एक बटा दू एच टू अच्छा इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा हेमी हाइड्रेट कैल्सियम सल्फेट तो अर्ध शुष्क कैल्सियम सल्फेट ये रासायनिक नाम हो गया ये फॉर्मूला हो गया ये साधारण नाम हो गया शॉर्टकट में इसको कहते हैं पीओ पी प्लास्टर ऑफ पेरिस का है कहते हैं तो इसका निर्माण जो है ना सबसे पहले पेरिस में हुआ था फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए इस कैसे होता है तो अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस होता कैसा है ना तो एकदम आटा जैसा पाउडर जैसा पाउडर मुंह में ना लगा था मुँह में तो वैसे पाउडर जैसा होता है और उसमें जब पानियामा फेर देते हैं ना तो पानी लेके तो ये आधा पानी इसमें है ना तो डेढ़ गो पानी पकड़ लेता है और आ उसके बाद ही बन जाता है दो गो पानी और कठोर हो जाता है मुला, मुला पहले था पाउडर आ जब पनियावा फेर देंगे सूखेगा ना तो हो जाएगा कठोर अब देखिए क्या होता है रिएक्शन पहले समझ लीजिए जैसे सी ए एस ओ फोर डॉट हाफ एच टू ओ हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस आ इसमें पनियावा जब फेट के इसको रिएक्शन कराएंगे ना तो डेढ़ हो पानी जो है वातावरण से हम जो पानी जो डाल के आटा सानते आटा की तरह देखते हुए जब हाथ उठ टूट जाता है तो प्लास्टर जो होता है ना तो क्या करता है डॉक्टर जो रहता है वो अति हड्डी वाला ऑर्थोपेडिक्स वाला तो क्या करेगा जैसे अति प्लास्टर पे इसलिए लिया आती बर्तन में रख के उसमें पानी रख के उसको सान दिया बढ़िया से ले ही जैसा ना ले ही जैसा और उसका जब पट्टी लगा के लपेटते जाएगा और हमेशा टंका ले लेकर तो थोपे चल जाएगा फिर लपेटेगा पटिया वाला लपेटेगा फैले पर थोपेगा थोपते थोपते मोट पर देगा उसको और तोले तो आदमी बेहोश रहता है जब होश में आया तो तोले सूख गया तो यह सूख गया तो पानी जो है पकड़ लेता है ये मत सोचिएगा जो मेरे पानी उड़ गया अरे वो डेढ़ वो पानी और ले लिया और जब लिया ना तब बहुत दोनों मिला के रिएक्शन करके बन जाएगा सी ए एस ओ फोर और डॉट टू एच टू ओ आधा पानी से अब कई गो पानी हो गया दू गो पानी आ एक नाम है जिप्सम एक नाम कती है जिप्सम तो ये कड़ा होता है बहुत हार्ड होता है उन्हें से जो लटकैले आदमी आ रहा है ना वो है जिप्सम आ डॉक्टर जो लगाया था वो था प्लास्टर ऑफ पेरिस 
तब प्लास्टर ऑफ पे ये जो रिएक्शन है ना ये उत्क्रमणीय है उत्क्रमणीय मतलब अभिकारक से प्रतिफल और प्रतिफल से अभिकारक बन जाएगा यानी कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला दिए तो जिप्सम बन गया और जिप्सम को फिर गर्म करेंगे ना तो फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा तो एक बात है ये काम होगा कितना पर तो सौ डिग्री सेल्सियस पर सौ डिग्री सेल्सियस पर जब जिप्सम को गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का विधि समझ में आया कि जब जिप्सम को सौ डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और ये जो हो गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना उसको कभी भी ऐसा दीवा में रखना है जिनमें पानी नहीं जाए मतलब वातावरण से नमी नहीं सूखे वो का है तो नमी जब यह सूखेगा ना तो एयर टाइट डिब्बा नहीं रहेगा तो नमी सूख लेगा तो वो हार्ड हो जाएगा तो अंदरे में खराब हो जाएगा जम जाएगा पूरा बात बुझे कि नहीं तो इसीलिए उसको एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है अब एक अंतिम टॉपिक है इस पाठ का रवा जल अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन वाटर तो रवा जल किसको कहते हैं तो कोई भी लवण जो है ना कुछ लवण ऐसे होते हैं जो अपने साथ जल की निश्चित मात्रा को सोख कर रखते हैं अब जैसे अभी यहाँ आप देखिए जिप्सम में जिप्सम जैसे सी है ना तो दो गो पानी को ही अपने साथ नमी के रूप में रखता है तो इस दो गो पानी को हम कहेंगे कि जिप्सम में रवा जल है रवा जल की मात्रा कितनी है तो दो अनु रवा जल दो अनु टू मलिकुल्स ऑफ वाटर एज क्रिस्टलाइन वाटर जैसे आयरन सल्फेट है एफ ही फोर है तो इस कई गो पानी रखता है सात गो पानी रखता है कॉपर सल्फेट है तो कई गो पानी रखता है पांच गो पानी रखता है तो ये आपको याद रख लेना होगा सबका कि कौन कई गो पानी रखता है परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो इस तरह से ये पाठ खत्म हुआ आप जो है कमेंट करें कि आपको कहाँ क्या दिक्कत हो रही है अगर कोई परेशानी होती है तो पूछें कमेंट में मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा अलग से सेपरेट और पढ़े अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा उसके बाद ईमेल आईडी दे दूंगा उन सभी पर आप नोट्स के लिए बोल सकते हैं मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द तब तक के लिए बाय बाय